Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita kembali belajar dari firman Allah. Namun sebelum itu kita patut bersyukur. Karena di tengah-tengah bencana ini, COVID-19 kita tetap dapat memperingati, melakukan ibadah HUT ke-74 Gereja Islam Masih Jemaat Perindading meskipun melalui online yang ditayangkan pada tanggal 21 Juli 2020 hari Selasa. Ini merupakan sejarah yang memprihatinkan, karena baru kali ini Gereja Islam Masih Jemaat Peringgading tidak dapat merayakan hari ulang tahun sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Namun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana gereja dan masyarakat yang menghadapi situasi ini? Sebagian masyarakat masih meremehkan, padahal COVID-19 virus corona ini masih ada di sekitar kita. Sebagaimana yang pernah dialami salah satu anggota keluarga di Jawa Timur, yang pernah ditayangkan dalam stasiun TV swasta, satu keluarga telah kehilangan empat anggota keluarganya dalam waktu yang tidak jauh berbeda. Dimulai dari ayah, ibu, kemudian cucunya yang masih ada dalam kandungan, dan anaknya sendiri. Dengan demikian, ada empat anggota keluarga yang meninggal dalam waktu yang tidak jauh berbeda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kondisi yang demikian, gereja perlu bersikap. Bagaimana sikap gereja yang tepat? Salah satunya adalah gereja harus melayani baik kepada jemaat yang menghadapi kesulitan-kesulitan, demikian juga kepada masyarakat sekitar. Meskipun bantuan kita kepada masyarakat sekitar masih terbatas, namun tidak apa-apa karena kita tetap peduli dengan masyarakat sekitar kita. Ada dua hal yang menjadi dasar firman Tuhan. Gereja harus melayani. Yang pertama adalah Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 40 dikatakan demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku. Dan satu ayat lagi adalah Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang habis-habisan diberikan kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Itu merupakan satu kasih Allah yang luar biasa. Dan biarlah kita juga sebagai gereja mau mengasih sama kita dengan peduli kepada mereka. Sehingga apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Allah. Dan menjadi kesaksian yang baik bagi masyarakat. Sehingga dengan kesaksian kita yang baik, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita boleh menjadi kesaksian yang baik. Biarlah kita terus tetap melayani sebagaimana gereja kita yang sudah melayani warga kita maupun juga masyarakat sekitar. Dan kiranya apa yang kita berikan kepada masyarakat, kepada jemaat, Biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.